ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡി എം ഇയിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ വെസിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കിനി ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി പിസ്റ്റൺ ഓക്കെ പിസ്റ്റൺ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം പിസ്റ്റൺ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഷുവേർട്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കത് വെറുതെ നമ്മളത് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസോ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അത് ചോദിക്കുമോ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ചോട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ റെഗുലറിനെ സപ്ലൈക്കും പിസ്റ്റൺ എന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ചോദിക്കത്തില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല റേറസ്റ്റ് കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം എടുക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ എക്സാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ടോപ്പിക്കുകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളവർ മാത്രം പിസ്റ്റൺ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഉള്ളവർ പിസ്റ്റൺ പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടൈം ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഠിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് വർത്തി ആവുമില്ലെന്നും എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാരണം സിലബസിൽ അതിന് വേണ്ടി ഡെപ്റ്റിൽ അതിന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ളവർ അത് കൂടെ പഠിക്കുക അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം കവറാവും അതൊരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രഷർ വെസലിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർ തീർ തീരുമെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ വെസലിൻ്റെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ചെറുതാണ് പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ലോജിക് ലെവൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമാണോ പാടാണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠി പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ലോജിക് ലെവലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കത് എത്രത്തോളം ആ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൃത്യമായ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും അതിനില്ല ഓക്കെ സോ അതുവിടെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ വെസൽ തീർത്താൽ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഏത് ടോപ്പിക് എടുക്കണമെന്ന് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം അതായത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണോ മോഡ്യൂൾ ടു അതോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് മോഡ്യൂൾ ടു എടുക്കണമെന്നാണ് കാരണം മോഡ്യൂൾ വണ്ണും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നും സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെയും മോഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെയും നോട്ട്സ് എൻ്റെ ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ആ നോട്ട്സ് പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാലും മതി മോഡ്യൂൾ ടു ആണ് കുറച്ച് ടഫ് ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിനെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ടു ആണ് കുറച്ച് ടഫ് ജേണൽ ബിയറിങ്ങും ബോൾ ബിയറിങ്ങും ആണ് മോഡ്യൂൾ ടു ഉള്ളത് സോ പ്രഷർ റെസൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽ ബിയറിങ് എടുത്താലോ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ബോൾ ബിയറിങ് ഓക്കെ ഞാൻ അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം പക്ഷെ കാരണം ബ്രേക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ജേണൽ ബിയറിങ്ങും ബോൾ ബിയറിങ്ങും ഫിസിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏത് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചാലും മതി ഓക്കെ കമൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ ടു എടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൽ ഏത് ആദ്യം എടുക്കണം എന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അതായത് ബോൾ ബിയറിങ് എടുക്കണോ ജേണൽ ബിയറിങ് എടുക്കണോ ആദ്യം അതേ മോഡ്യൂൾ ടു വേണ്ട മോഡ്യൂൾ വണ്ണ് വേണോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മോഡ്യൂൾ വണ്ണ് മോഡ്യൂൾ ടു ഞാൻ കോളേജിൽ ആൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസും റെഗുലർ ക്ലാസ
കീവേർഡ്സ് വഴി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതെവിടെ ഉണ്ട് ഏത് പേജ് നമ്പറിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ അത് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പഠിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ സ്പെസിഫിക്കലി ചില പോർഷൻസ് ചില ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇല്ല ഭണ്ഡാരിയിൽ മാത്രമുള്ള ചില പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇട്ട ആ ഫയലിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ആ അത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ കെ ടി യു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും പഴയ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും പിന്നെ എൻ്റെ റഫറൻസുകൾ കൂടെ കിട്ടിയതുമായിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന തോറും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും പഠിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ നിന്നൊന്നും വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തരുത് തിയറി നല്ലപോലെ പഠിക്കുക വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് പോർഷൻ ഈ പ്രഷർ റസിൽ കഴിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രഷർ റസിൽ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റീസൺ ഉണ്ട് പ്രഷർ റസിൽ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും തീരാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ പ്രഷർ റസിൽ ഈ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയാം പ്രഷർ റസിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രഷർ റസലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് പെട്ടെന്ന് തെറ്റുന്ന സാധനമാണ് പ്രഷർ റസൽ ഓക്കെ പ്രഷർ റസലിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അന്തം വിടും ഇത്ര എഴുതി എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ പ്രഷർ റസിൽ പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോർഷനാണ് പക്ഷെ ഓരോ ഇക്വേഷനും ഏത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം കൃത്യമായ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജർ ഒന്നുമില്ല പ്രഷർ റസിൽ നമ്മൾ ഗിയറോ ക്ലച്ചോ ആയി കണക്ടിംഗ് റോഡോ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് ഇടാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജറേ ഇല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കത്തും ഇല്ല സപ്പോസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഡയമീറ്റർ തിക്നെസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമേ നമുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ യു ഓരോ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആവുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം ചോദിച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലാണ്ട് ഒരു കോമൺ പാറ്റേൺ ഇല്ല ഇതിന് ഓരോ പ്രോബ്ലവും ഓരോ സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ വേറെ ഒരു ടോപ്പിക് പോലെ അല്ല പ്രഷർ റസൽ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രഷർ റസൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രഷർ റസൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രഷർ റസൽ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ റസൽ പല ടൈപ്പ് പ്രഷർ റസൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ നോക്കി ഇതാണ് ഒരു കോമൺ പ്രഷർ റസലാണ് ഈ പ്രഷർ റസൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പ്രഷർ റസലാണ് ഇത് ഓക്കെ പ്രഷർ റസലിന് പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി പ്രഷർ റസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചൂടുകളും ഒഴിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കുറേ നേരം അതിൻ്റെ ചൂട് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യത്തില്ലേ ഫ്ലാസ്ക് അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷർ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വെസലാണ് ഒരു പ്രഷർ വെസൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ അത് ഗ്യാസ് ആവാം ലിക്വിഡ് ആവാം അതിനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്താക്കി അത് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ വെസൽ ഓക്കെ രണ്ട് ഈസി ആയിട്ടൊരു പ്രഷർ റസൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രഷർ റസൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്പ്രൈ ബോട്ടിൽ അതൊരു പ്രഷർ റസലാണ് ആ പ്രഷർ ആ വെസലിനകത്ത് ഹൈ പ്രഷറിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിൽ പുറത്ത് വരുന്നത്
ഓക്കെ നോർമലി പ്രഷർ റെസൾട്ട്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രഷർ റെസൽന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ വരച്ച ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു കണ്ടെയ്നർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രേ ഉള്ളൂ പ്രഷർ റെസൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസൈനിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഷർ റെസലിനെ കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ പ്രഷർ റെസൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഷർ റെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ ലിക്വിഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് അല്ല ഫ്ലൂയിഡിനെ അതായത് ലിക്വിഡ് ആവാൻ ഗ്യാസ് ആവാം അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഹോസില്ലേ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഹോസ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെള്ളം വരുന്ന ഹോസ് അതൊരു പ്രഷർ റെസലാണ് പക്ഷേ പ്രഷർ വളരെ കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രഷർ റെസൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന അതായത് ഡാമിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകളില്ലേ അതൊക്കെ പ്രഷർ റെസലാണ് കാര്യം അതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് വളരെ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പെൻ സ്റ്റോക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് പവറിലും സഫിഷ്യൻ്റ് ഡയ ഡയമെൻഷൻസിലും അല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും മനസ്സിലായോ കാരണം എന്താണ് ഡാമിലൊക്കെ ഒരു വലിയ ഹൈറ്റിലാണ് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ജനറേറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകളിലൂടെയാണ് താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന പൈപ്പിന് ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ പ്രഷറിന് വിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് ഒരു പ്രഷർ വെസലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനെയും പ്രഷർ വെസലിനും വിളിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പ്രേ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പോലുള്ള സാധനത്തിനൊന്നും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേസിൽ പെടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പ്രഷർ വെസലിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രഷർ വെസൽ പ്രഷർ വെസലിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യാം തിക് സിലിണ്ടർ തിൻ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ ഈ തിക് സിലിണ്ടർ തിൻ സിലിണ്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഡി ബൈ ടി അതായത് ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ തിക്നെസ് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ തിക്നെസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അത് തിക് സിലിണ്ടർ ഇതേ ഡി ബൈ ടി ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അത് തിൻ സിലിണ്ടർ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഇത് ട്വന്റി എന്നും പറയും ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിലും ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീനെ കാട്ടിലും ഡി ബൈ ടി ഒരു സിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഡയമീറ്ററും തിക്നെസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ പതിനഞ്ചിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതൊരു തിക് സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും അത് പതിനഞ്ചിനെ കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ അതൊരു തിൻ സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ തിൻ സിലിണ്ടർ തിക് സിലിണ്ടർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അത് മനസ്സിലായി തിൻ സിലിണ്ടർ തിക് സിലിണ്ടർ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് തിക് സിലിണ്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ എനിക്ക് ഏറ്റവും ചോദിച്ചത് തിക് സിലിണ്ടറാണ് തിൻ സിലിണ്ടർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കത്തില്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളത് തിക് സിലിണ്ടറിനാണ് തിൻ സിലിണ്ടറിനല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി തിക് സിലിണ്ടറിന് തിക് സിലിണ്ടറിന്റെ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് പ്രഷർ റെസ്റ്റിലെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ ആണ് ഒരു പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ റെസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന ഫിഗറുകളെല്ലാം പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രഷർ റെസൽസ് ആണ് എന്തിനാണ് പെട്ട പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ റിഫൈനറി ഒക്കെയാ
തെർമൽ ലാബില് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിൽ വീട്ടിനടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഈ വണ്ടിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് ഇല്ലേ സർവീസ് സെന്റർ അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പ്രസർ ഇരിക്കുന്ന കാണാം കമ്പ്രസർ എന്ന് വെച്ചുള്ള കമ്പ്രസ് ഡെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ കമ്പ്രസർ എന്തിനാ ഈ കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കാനാണ് കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പ്ര അത് ഒരു പ്രഷർ വെസലാണ് ആ വെസലിനകത്താണ് നമ്മൾ എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചാൻസ് ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ലാബിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള എങ്കിലും ഒരു വാഷിംഗ് സെൻ സെൻറ്ററിൽ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതും ഒരു പ്രഷർ വെസലാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ വെസലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലല്ലോ ഫിസിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടാൻ പാടാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഒന്നും ഉള്ള സാധനം അല്ല ഇപ്പോൾ കണക്ടിംഗ് റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയേഴ്സ് ഒന്നും പോലെ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനം അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായാലോ എന്തിനാണ് പ്രഷർ വെസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ആ ഈ പ്രഷറിൽ ഗ്യാസസിനെയും ലിക്വിഡ്സിനെയും സൂക്ഷിക്കാനാണ് ആ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാനാണ് പ്രഷർ വെസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ഷോർ ഇൻഡസ്ട്രി നോർമൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രഷർ വെസൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രഷർ വെസലിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിലേക്ക് പോകാം പ്രഷർ വെസൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് തിൻ സിലിണ്ടർ ഇനി ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോയാണ് പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ വെസൽ ഓപ്പൺ സിലിണ്ടർ ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ ഓപ്പൺ സിലിണ്ടറും ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ ഓപ്പൺ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി അതായത് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസ്റ്റോക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വെള്ളം വരുന്ന പൈപ്പല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയൊരു വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇവർക്കൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നത് വലിയ പൈപ്പുകളിലൂടെയാണ് വലിയ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരും ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വലിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തി സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കത്തി വിജയ് അഭിനയിച്ച കത്തി എന്ന സിനിമയിൽ വിജയും കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു വലിയ പൈപ്പിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവർ വെള്ളം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കാണുന്നതാണ് ഒരു പ്രഷർ വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എന്ത് 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 സിലിണ്ടറാണ് ഓപ്പൺ സിലിണ്ടറാണ് അതിൻ്റെ എൻസ് ഓപ്പൺ ആണ് ഓക്കെ ഒരെൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം വരുമ്പോൾ മറ്റേ എൻ്റെ അടച്ച് വെക്കത്തില്ല അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രഷർ വെസൽസിനെയാണ് ഓപ്പൺ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് എൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടേഴ്സിനെയാണ് ഓപ്പൺ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്പ്രസർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനം അതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും മൊത്തം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫ്ലൂയിഡിനെ കയറ്റിയിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളത് വാൽവ് തുറന്നെടുക്കും അത് ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്രസർ ഓപ്പൺ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വലിയ പൈപ്പുകൾ ഓക്കെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും ഒക്കെ വലുതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലല്ലോ ഓപ്പൺ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ക്ലോസ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് തിൻ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് തിക് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഈ നാല് ടൈപ്പിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഇത് ഓപ്പൺ സിലിണ്ടർ ആണോ ക്ലോസ് സിലിണ്ടർ ആണോ തിൻ സിലിണ്ടർ ആണോ തിക് സിലിണ്ടർ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ആ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എടുത്ത് എഴുതുക സോൾവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി കൂടുതലൊന്നും ഇതിൽ തലവയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ കൈ വയ്ക്കുന്നതൊന്നും മാറി മൊത്തം പോകും
ഇതാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ എന്നറിയാലോ ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് അറിയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഇതാണ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ അതായത് ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മളെ ഡിസൈൻ മുഴുവൻ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ പേസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എന്താണ് അകത്താണ് നമ്മളെ ഗ്യാസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് സൂക്ഷിച്ചേക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷറിനെ ഞാൻ പി എന്നെടുത്തു ഈ തിക്നെസ്സിന് ടി എന്നെടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി ഏത് പ്രഷർ വെസ്സൽ എടുത്താലും അതിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രഷർ വെസ്സലിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അടുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു അതായത് ഈ സർക്കിൾ ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും നോക്കി ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ കട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൈഡ് വ്യൂ വരച്ചു വരച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സിനെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബോഡിയിൽ സിലിണ്ടറിൽ ഇന്റേണൽ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ സ്ട്രെസ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഓർ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് കാര്യം എന്താ ഇത് ഇവിടെ അല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ അല്ലേ ഇത് ഈ സർക്കിളിന്റെ പ്ലെയിനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സർക്കിളിന്റെ പ്ലെയിനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സർക്കിൾ എങ്കിൽ ഇത് ഈ പ്ലെയിൻ ഈ ബോർഡ് ആണ് പ്ലെയിൻ എങ്കിൽ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓർ മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ് മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഇത്രയും പേരുണ്ട് ഇത്രയും പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രഷർ വെസലിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് തിൻ സിലിണ്ടർ തിൻ സിലിണ്ടറിന് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് അല്ല വേറെ ഓക്കെ റേഡിയലും ടാൻജൻഷ്യലിനാണ് അവിടെ റോള് അവിടെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് റോൾ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു തിൻ സിലിണ്ടറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ അതിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് സിഗ്മാ ടി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സിഗ്മാ ടി എടുക്കാൻ കഴിയും ഡേറ്റ് ഓഫിൽ സിഗ്മാ ടി ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിഗ്മാ ടി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഒരു സർക്കുലർ ബോഡി ഒരു പ്രഷർ വെസൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളതും ഈ സ്ട്രെസ്സിന് അതായത് മറ്റ് സ്ട്രെസ്സുകളെക്കാട്ടിലും വാല്യൂ കൂടുതൽ ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ് ഇത് ടാൻജൻഷ്യൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ഈ സ്ട്രെസ്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പേന ഇതാണ് എന്റെ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് അതായത് ഈ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മുടെ എന്തിരിക്കുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ താഴോട്ട് അതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് അതായത് അകത്തോട്ട് പോകും ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും മനസ്സിലായോ ഇത് അകത്ത് അകത്തല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പോർഷനിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഈ ബോഡിയിൽ അകത്തോട്ട് പോകും ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ അകത്ത് മുഴുവനും കാണും ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഈ ഇത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഡയഗ്രി ഇതാണെങ്കിൽ ഇത്
സിഗ്മ ഹൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് സിഗ്മ ആർ എന്നിട്ട് ഇവൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സിഗ്മ എൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവനും ഇവനും നമ്മൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇവനും ഇവനും നമ്മൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇവനും ഇവനും നമ്മൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉള്ള ആക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഈ മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സുമാണ് ഒരു തിൻ സിലിണ്ടർ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ് ലോഞ്ചിറ്റോണൽ സ്ട്രെസ് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഇതിൽ തിൻ സിലിണ്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഈ ബോഡിയിൽ മുഴുവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ എമൗണ്ടിലും ആയിരിക്കും അത് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലൈൻ എടുത്തു ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനെ ഫാക്ഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിലെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഈ പോയിന്റിലെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സും ഈ പോയിന്റിലെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സും ഈ പോയിന്റിലെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സും ഇവിടുത്തെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് അത് നെഗ്ലിജിബിൾ എമൗണ്ടിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ എത്തിക്സ് തിൻ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ എ തിൻ സിലിണ്ടർ മൂന്ന് സ്ട്രെസ് ആക്കി ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംപ്രൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ് ആരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രെസ് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ വെസലിലാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ തിൻ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഏതൊക്കെ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ കേസിൽ എന്തൊക്കെ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഓറിയൻറ്റേഷനും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്ട്രെസ്സിനെയും കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ മാറ്റിയാണ് ഈ ഫിഗർ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കാണാമല്ലോ സിഗ്മ ടി ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു സിഗ്മ റേഡിയൽ ഈ ഈ സർപ്പസിൽ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും സിഗ്മ എൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിലോട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാതെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ് ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ്സിന് നോട്ടേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ടി അറിയാലോ ഇവിടെ അകത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രഷറിനെ ഞാൻ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ഏതാണ് ഈ താഴോട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മുടെ ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിയാലോ അപ്പോൾ ടോപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയല്ലേ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഈ പ്ലെയിനിലാണ് ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ് അതായത് ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഈ പ്ലെയിനിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനാണ് ആ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മുടെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് താഴ്ട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിൽ അകത്ത് അകത്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് വെളിയിലോട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ വെളിയിലോട്ട് വരായിരിക്കാനായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ചൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കും അതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അകത്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു പോയി അത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താൻ നോക്കും അല്ലെ എല്ലാ ബോഡിക്കും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താനാണ് ആഗ്രഹം ഓക്കെ അപ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്ന പ്രഷറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് പുറത്ത് പോയി സ്റ്റഡി സെറ്റ് ആവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന പ്രഷർ ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ വാളുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിന് തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും പൊട്ടി പുറത്തു പോകും ഓക്കെ സോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇതിനെ അകത്തിരിക്കുന്ന പ്രഷറിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസൂം ചെയ്യും അകത്തു നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറും പുറത്തു നിന്ന് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ സോ
അതായത് ഈ ടി ഇൻറ്റു ആ എല് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഇവിടെ അത് നമുക്ക് സിഗ്മാറ്റി ആണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഫോർ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മാറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലും ഈ എല്ലും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും പി സിഗ്മാറ്റി പി ബൈ ടു ടി എന്ന് കിട്ടും സിഗ്മാറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ടു ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പി ഡി എന്ന് എടുക്കാം ഡിസൈൻ പവർ ഓക്കെ ഡിസൈൻ പവറിലെ പ്രഷർ ഓക്കെ പി അല്ല സോറി ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് അപ്പോ ഡിസൈൻ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടി ഇതാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസിനെ കുറിച്ച് സപ്പോസ് തിയറി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കാനും ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാനും ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ തിയറിയിലെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ചോദിക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലാണ്ട് ഇതിലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് മീ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഈ പി വി സിക്കളുടെ എൻ ആർ ടി അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെറിയ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തില്ലേ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സിഗ്മാറ്റി സിക്കൾ ടു പി ഡി ബൈ ടു ടി എന്നുള്ളതാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഫോർ തിൻ സിലിണ്ടർ ഇനി നമുക്ക് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ അതായത് ഇതാണ് സിഗ്മാറ്റി എങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് ഈ മാർക്കർ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ മൊത്തം ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ മാർക്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അസ്യൂം ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ ഈ പ്രഷർ ആണ് ആര് സ്ട്രെസ് പ്രഷറിന്റെ സ്ട്രെസിന്റെ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് സോ ഇന്നർ പ്രഷർ ഇന്നർ പ്രഷർ ഇവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ ഈ പ്ലെയിനിലാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ സിഗ്മാറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്കൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇന്നർ സർക്കിൾ അകത്ത് നോക്കണം കാരണം പ്രഷർ എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അകത്ത് അതായത് ഞാൻ ഈ കുത്തിട്ട സ്ഥലത്താ ഗ്യാസ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സ്ഥലം ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം ഇതെന്തുവാ ഡി അപ്പൊ പ്രഷർ ഇതാണ് അപ്പൊ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഏരിയ എന്തുവാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ സോ പ്രഷർ അകത്തിരിക്കുന്ന പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ദേ ഈ സർഫസിൽ ദേ ഇങ്ങനെ 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 ഇരിക്കുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എൽ ഇൻറ്റു ആ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് സപ്പോസ് ഈ ഏരിയ ദ ഈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സർക്കിൾ ഞാനൊരു കട്ട് ചെയ്ത് നോത്ത് വെച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കത്തില്ലേ ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ പൈ ഡി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എന്താണ് ഇൻറ്റു ഈ തിക്നെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻറ്റു ഈ തിക്നെസ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഈ പയ്യും പൈയും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ഈ ഡിയും ഡി സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ഓക്കെ അപ്പൊ സിഗ്മ എൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടി പി ഡി ബൈ ഫോർ ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മാറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ടു ടിയും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ഫോർ ടി
അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ റെസൽ ആക്ടിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ് മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് എവിടെ ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുന്ന നോക്കാം ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുത്ത് എല്ലാവരും ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ സോ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയനിൽ ഫോർ തിൻ സിലിണ്ടർ ടി ബൈ ഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഡി ബൈ ടി എന്നാണ് എടുത്തത് ഡി ബൈ ടി ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ടി ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ്റെ റെസീപ്പ് റോക്കിൽ എത്ര നോക്കാം സോറി കാൽക്കുലേറ്റർ കാണാനില്ല അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ്റെ റെസീപ്പ് റോക്കിൽ എടുത്ത് നോക്കണം അത് ഈ റേഞ്ചിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ഫിഫ്റ്റീനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവോ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതെന്തായാലും വിടൂ പിന്നെ എന്തോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിരുന്നേ അതാണ് തിൻ സിലിണ്ടറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് ഞാൻ ഈ ബോഡി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം തന്നെ ഡി ബൈറ്റി ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം ഇത് റെസിപ്രോക്കിൽ എടുത്താലും ഫിഫ്റ്റീനോ അതിനേക്കാൾ കുറവോ ആ റേഞ്ചിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ആ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ബി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഓൺ ടാൻജൻസ് സ്ട്രെസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് കണ്ടോ ഇക്വേഷൻ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മാറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ടു ടി ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഓക്കെ വേർ വെൻ ദേർ ഈസ് എ സീം ഓർ ജോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വെൻ ദേർ ഈസ് എ സീം ഓർ ജോയിൻറ്റ് സീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിർത്തി എന്ന് പറയും ഓക്കെ സീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിർത്തി ഒരു ബോർഡർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ സീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് നടുക്ക് ഒരു വെട്ട് കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റുമുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും നടുക്ക് ഒരു വട്ടം കണക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ രണ്ട് പീസായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മുകളിലത്തെ പീസ് താഴത്തെ പീസ് രണ്ട് രണ്ട് പീസാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പീസും എടുത്തിട്ട് നടുക്ക് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും പീസ് ചേർത്ത് നടുക്കുന്ന സർക്കുലർ ആയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതൊരു വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ പ്രഷർ വെസൽ ഇതുപോലത്തെ ജോയിൻറ്റുകൾ ഇടയ്ക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് സീം ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരു ജോയിൻറ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിം ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ കാണിച്ച ഫിഗർ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ സീംലെസ് ഡിസൈൻ സീംലെസ് ഡിസൈൻ എപ്പോഴും പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഊറ്റിയിലുള്ള പോലെ നടുക്കൊരു ഇടയ്ക്കൊരു ബോർഡർ വന്നു ഒരു അത് ഇടയ്ക്കൊരു സീം അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡിയാണ് അതായത് ആ ബോ ആ റിങ് പോയേക്കുന്ന അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ക്യാരക്ടറിനും പ്രോപ്പർട്ടീസിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ ഇക്വേഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ മോളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ സിഗ്മാറ്റി സിഗൾ ടു പി ഡി ബൈ ടു ടി പക്ഷേ ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കാണുന്ന പോലെ നടുക്കൊരു ഒരു ജോയിൻറ്റ് വന്നാൽ താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക പി ഡി ബൈ ടു ടി ഇൻറ്റു എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൂടി എടുക്കണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീം ജോയിൻറ്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ ആ ജോയിൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണെന്ന് ഒന്നുകിൽ ക്വസ്റ്റിന് തരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വണ്ണം നിട്ടാൽ മതി നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എടുക്കാനായിട്ട് ടേബിൾ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് സീംലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇറ്റ്സ് സീംലെസ് സീംലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്തുവാ എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ സീംഡ് ജോയിന്റ് എന്നോ ബോർഡർ ജോയിന്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാതെ
ഇതാണ് തിൻസിൽ ഇത് ഇതുവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുവരെ കേരളയിലും അങ്ങനെ ഒന്നും വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആരെയാണ് തിക് സിലിണ്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ പഠിക്കാൻ തിക് സിലിണ്ടർ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് ആൻസർ കണ്ടെത്തി മുമ്പോട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവാം ഒരിക്കലും ഇത് അയ്യോ മനസ്സിലായില്ല കളയ കളയരുത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് ആരെ പഠിക്കാം തിക് സിലിണ്ടർ പഠിക്കാം ഈ ഫിഗർ ഒന്നും വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫിഗറൊക്കെ സെയിം തന്നെ ആകെ ഡി ബൈ ടി മാറും ഓക്കെ ആ ഹെഡിങ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ തിക് സിലിണ്ടർ തിക് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി ബൈ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കണ്ടോ ഡി ബൈ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് തിക് സിലിണ്ടർ തിക് സിലിണ്ടറിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലാമീസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാമീസ് ഇക്വേഷൻ ഒരു അടിപൊളി ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് എടുത്ത് നമുക്ക് നീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെറൈവ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അതിന് പറയാൻ പോകും ഓക്കെ രണ്ട് ലാമീസ് ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതുവരെയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അതിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ലാമീസ് ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട അത് നല്ല ലെങ്ക് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലാമീസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് തിക് സിലിണ്ടർ അതായത് തിക് സിലിണ്ടറിന് ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ സിലിണ്ടർ തിക്ക് ആവുമ്പോൾ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല പകരം റസ് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഒരു തിക് സിലിണ്ടറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് സോറി ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സും റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സുമാണ് അതായത് നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്ന റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സിന് ഈ പ്ലെയിനിൽ മുഴുവൻ എവിടെ എടുത്താലും ഒരേ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഈ പ്ലെയിനിൽ എവിടെ എടുത്താലും റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സിന് സെയിം വാല്യൂ ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി റേഡിയൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ആരാണ് ഇവിടെ തിക് സിലിണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സിന് വാല്യൂ പല സ്ഥലത്തും പലതുമാണ് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഉണ്ട് നേരത്തെ പോലെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണൊരു തിക് സിലിണ്ടർ എന്ന് എടുത്തു ഇതാണൊരു തിക് സിലിണ്ടർ ഓക്കെ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് റേഡിയസിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് ഞാൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ റേഡിയസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സർക്കിളിന്റെ ഇന്നർ സർക്കിളിന് അടുത്ത് എത്തുന്തോറും സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും അത് പുറത്തോട്ട് 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 പോകുന്തോറും സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് 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 വരും അതായത് സിലിണ്ടറിന്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് കുറവായിരിക്കും സിലിണ്ടറിന്റെ ഇന്നർ സർഫസിൽ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് തിൻ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ എല്ലിനടുത്ത് ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും തിക് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ ഇന്നർ ഡയമീറ്ററിൽ കൂടുതലും ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററിലോട്ട് പോകുന്തോറും കുറഞ്ഞ് 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 വരും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇതിപ്പോടെ മുഴുവൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ ഏ ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ ആരാണ് ഗ്യാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് പ്രഷർ കിട്ടുന്ന ഈ ഇവിടെ മാത്രം ഹൈ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അത് പുറത്തോട്ട് 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 പോകുന്തോറും കുറഞ്ഞ് 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 കുറഞ്ഞ്
ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ നോ ടു കണ്ടോ ആകെ ഒരു ഈ ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് ഒരു നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടോ പേജേ ഉള്ളു അതിൽ തന്നെ പകുതി ഇക്വേഷൻ പോലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് ടേബിളും ഉണ്ട് അവസാനം ഓക്കെ അപ്പൊ ലാമി സിക്വേഷൻ വരുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ നോ ടു പേജ് നമ്പർ വൺ നോ ടുവിൽ ലാമി സിക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ എ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ബി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ സി ഇനി അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇക്വേഷനും തിക് സിലിണ്ടറിന്റെ എന്നാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും തിക് സിലിണ്ടറിന് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും തിൻ സിലിണ്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോപ്പ് സ്ട്രസിന്റെയും ലോഞ്ചിറ്റൂൺ സ്ട്രസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കേസ് ഡക്റ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബ്രിട്ടീൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓപ്പൺ സൈ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്ലോസ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക അതിൽ ഏത് കേസാണോ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടാൻജൻഷ്യൽ സെസും റേഡിയൽ സെസും ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ എ തിക് സിലിണ്ടർ ലാമി സിക്വേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാമി സിക്വേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ലാമീസിന് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ് അല്ല കേട്ടോ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഇക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മൊത്തം എഴുതുന്നില്ല ഒരു വലിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ എ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ എ എടുക്കുക ഇനി അതാ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ സിക്മ ആർ ഇക്വേഷൻ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ബി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിന്റെ താഴെ ഈ ഇക്വേഷനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്മോൾ എയും സ്മോൾ ബി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും അടിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കേസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ എ സെവൻ വൺ വൺ സീറോ ബി മനസ്സിലായാലോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാംഗ്വേജ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ടെസ്റ്റിലുണ്ട് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ലെങ്തിയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം എടുത്തൊരു ഡെറിവേഷൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഇക്വേഷൻ രണ്ടും മനസ്സിലായാലോ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഒരു ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുക്കാം ലാംഗ്വേജ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇന്റേണൽ പ്രഷർ ഓക്കെ അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇന്റേണൽ പ്രഷർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇന്റേണൽ പ്രഷർ ഇക്വേഷൻ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വല്ല ഏത് ക്വസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു അണ്ണോ ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് കണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണ്ട അത് വളരെ ഈസിയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എയും സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ബിയും എന്താണ് ഇന്റേണൽ പ്രഷർ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇന്റേണൽ പ്രഷർ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എവിടെ എവിടെയുള്ള സ്ട്രെസ് സിഗ്മാറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് അതിനകത്തൊരു സ്മോൾ ആർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഇന്റേണലാണോ എക്സ്റ്റേണലാണോ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഇത് ഇന്റേണൽ റേഡീസും ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ റേഡീസും അല്ലേ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിൻ അത് ഏതെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇന്റേണൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ആ ഇന്റേണൽ റേഡീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ആ ആറിനെ കുറിച്ചും ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മോളിലും താഴെയുള്ള ഫോർ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ആറ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഡി ഐ എന്നും ഡി ഒ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവനെ മാത്രം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡി ഐ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് ഇന്റേണലിലുള്ള സിഗ്മാറ്റി കിട്ടും ഡി ഒ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഔട്ടറിലുള്ള സിഗ്മാറ്റി
ഇനി സിഗ്മ ആറിന് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം മോളിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ബിക്കകത്ത് ആറിന് സിക്വൽ ടു ആർ ഐ എന്നിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എയും സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ബി ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി പോകണ്ട മോളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ എഴുതണമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് മാർക്കിട്ട് അതാണ് നല്ലത് അതായത് നിങ്ങൾ ഞാൻ താഴത്തെ ചില ടെസ്റ്റിൽ താഴത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇതൊരു ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ടെസ്റ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എയും സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ബി ഉപയോഗിക്കും ചില ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ സിയും ഡിയും ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തോ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് രണ്ടിലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അല്ലെന്ന് രണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ആറ് സിക്കൾ ടു ആറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മൊത്തം മാറുന്നേ മനസ്സിലായോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആവും ഇനി എന്തോ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കി ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ജിയും സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എച്ചും സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വാച്ച് നോക്കി ദ സിലിണ്ടർ വാൾ തിക്നെസ് അതാണ് സ്മോൾ ടി വാൾ തിക്നെസ് ആണ് പിടിക്കുന്നത് ഫോർ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറി നിങ്ങൾ ഡി എം ഇ മണ്ണി പഠിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലർ ഇക്വേഷനില്ലേ അതിൽ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് നിങ്ങൾ കാര്യം വെക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ എന്ത് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നോ അത് എന്തിനാണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്തുവാ ഇക്വേഷൻ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിലിണ്ടർ വാൾ തിക്നെസ് ഫോർ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ അത്രയും മതി അതായത് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ വാൾ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ജി തൊട്ട് താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി സിലിണ്ടർ വാൾ തിക്നെസ് ഫോർ ഡാക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റിന് ഡാക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എച്ച് എടുക്കണം ക്വസ്റ്റിന് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ജി എടുക്കണം ഡാക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എച്ച് എടുക്കണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും പോയി താഴെ ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടോ ക്ലവാരിനോസ് ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ ക്വസ്റ്റിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് വറ്റ് സൈഡിലും അടച്ചേക്കുന്ന സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം ഓക്കെ ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടല്ലോ ഇതിലൊന്നും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു രീതിയിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് താഴെ സിലിണ്ടർ വാൾത്തിന് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ടു സി കണ്ടോ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ടു സി കണ്ടോ അവിടെ വാൾത്തിനെ സംബന്ധിക്കാൻ നമുക്ക് മോളിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇതിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഇത് ക്ലോസ് സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡക്ടൈൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡക്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ മോളിലത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാം ക്ലോസ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാം രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് കോയഫിഷന് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ കാര്യം ക്ലവാരിനോ സിക്വേഷൻ അകത്ത് നോക്കി കോയഫിഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് കോയഫിഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ക്വസ്റ്റിന് തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലവാരിനോ സിക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് കോയഫിഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ക്വസ്റ്റിന് കോയഫിഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉറപ്പിക്കാം ക്ലവാരിനോ സിക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ സിക്വേഷനും ഉണ്ട് ബേൺ സിക്വേഷൻ അതിന് താഴെ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ അതായത് ക്വസ്റ്റിന് മ്യൂ കോയേഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ടു സിഒ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എയോ ആയിരിക്കും അതായത് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ് ആണോന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റിന് മ്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ മോളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതായത് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബ്രിട്ടിലിന്റെ ഡാക്ടൈലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ല
നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് കേസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇത് പോട്ടെ ഇതിനകത്തുള്ള അന്വാൻസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയാം ഇന്റേണൽ പ്രഷർ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് പേ നമ്പർ വൺ സീറോ ഫൈവിലോ വൺ സീറോ ത്രീയിൽ അതായത് വൺ സീറോ ത്രീയിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷനുമാണ് എന്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റേണൽ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഡക്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ജി ബ്രിട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എച്ച് അപ്പൊ ഡക്റ്റൈലോ ബ്രിട്ടിലോ എന്നുള്ള ഗ്ലൂ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഓപ്പൺ സിലിണ്ടർ ആണോ ക്ലോസ് സിലിണ്ടർ ആണോ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ ക്ലവാരനോസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ബേണീസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ക്ലവാരനോസോ ബേണീസോ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ക്ലോസ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി ഡയമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാർലോസ് ഇക്വേഷൻ്റെ താഴെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അതായത് ബാർലോസ് ഇക്വേഷൻ്റെ താഴെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോയേഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം ക്ലവാരനോസ് ഇക്വേഷനും ബേണേസ് ഇക്വേഷനും എവിടെയോ ഉപയോഗിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കോയേഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഡാക്ടൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയോ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയോ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡേറ്റ ഓക്കിൽ നടത്തുന്ന ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് മതി ഇനിയൊരു കേസ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് സിലിണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട് സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഞാൻ എന്താ പറയാത്ത കോമ്പൗണ്ട് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതേ ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ഇതാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ അറിയാലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ കുറെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഈ സിലിണ്ടറിനെ പുറത്തോട്ടൊരു വാൾ ഇടും അത് വേറെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് പിന്നെ വേറെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും വേറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അതിന് പുറത്ത് ഞാൻ വേറെ ഇടും ഇങ്ങനത്തെ സിലിണ്ടേഴ്സിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഡേറ്റാവുക്കിലും ടെസ്റ്റിലും ഒക്കെ കോമ്പൗണ്ട് സിലിണ്ടർ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കോമ്പൗണ്ട് സിലിണ്ടർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം കോമ്പൗണ്ട് സിലിണ്ടർ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സിലബസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിലബസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് പ്രഷർ വെസൽസ് ഓക്കെ എന്താണ് പ്രഷർ വെസൽ എന്തിനാണ് പ്രഷർ വെസൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ വെസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത പ്രഷർ വെസൽ അത് കഴിഞ്ഞ് തിൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്താണ് തിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഡി ബൈ ടി ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഏത് സിലിണ്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ടു തിക്നെസ് റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് തിൻ സിലിണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തിക് സിലിണ്ടർ ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഷർ വെസൽ തിൻ സിലിണ്ടർ തിക് സിലിണ്ടർ ഇക്വേഷൻ തിൻ തിക് സിലിണ്ടർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഏതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക കേസ് മനസ്സിലാക്കുക ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇത്ര പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവിക്കുന്ന എന്ത് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്ററിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് കാരണം അത് ഈ ഡയമീറ്ററിൽ കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡയമീറ്റർ പ്ലെയിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച് ഉണ
നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മോഡ്യൂൾ ടു മോഡ്യൂൾ ത്രീ മോഡ്യൂൾ ഫോർ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് പ്ലസ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കും പക്ഷെ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ലൂപ്പ് കൂടരുത് ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മോഡ്യൂൾ ടു മോഡ്യൂൾ ത്രീ മോഡ്യൂൾ ഫോർ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് പ്ലസ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവണം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരരുത് നിങ്ങളുടെ ലോജിക് ലെവൽ മാറണം തിങ്കിങ് ലെവൽ മാറണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എല്ലാം വെറുതെ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പോർഷന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷേ ആര് ഉഴപ്പാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് മോഡ്യൂൾ ടൂവിനകത്ത് രണ്ടേ രണ്ട് ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ ജേണൽ ബിയറിങ്ങും ബോൾ ബിയറിങ് ബോൾ ബിയറിങ് രണ്ടും കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പക്ഷേ പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണ് ഞാൻ എന്താ പറയാത്തെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്കിന് മുഴുവൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാൻഡ് ബ്രേക്ക് മുഴുവൻ പ്രോബ്ലം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിമ്പിൾ ഡിഫറൻഷ്യലും സിമ്പിൾ ബാൻഡ് ബ്രേക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ ബാൻഡ് ബ്രേക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്ലച്ചിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ് ക്ലച്ച് മൾട്ടി പ്ലാറ്റ് ക്ലച്ച് കോൺ ക്ലച്ച് സെൻറ്റിഫ്യൂക്കൽ ക്ലച്ച് ഇതിന് മൾട്ടി പ്ലാറ്റ് ക്ലച്ചും കോൺ ക്ലച്ചും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റിഫ്യൂ ക്ലച്ച് ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് മോഡ്യൂൾ ടു പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ അഷുറൻസും ഉണ്ട് ചോദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ജേണൽ ബിയറിങ്ങും ബോൾ ബിയറിങ്ങും പഠിച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൺഫേം ആണ് പിന്നെ ത്രീയും ഫോറും പറയാൻ കാര്യം മോഡ്യൂൾ ത്രീ മോഡ്യൂൾ ഫോറിലും കൂടെ ആകെ നാല് ഗിയറേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരേ ഗിയർ പഠിച്ചാൽ അടുത്ത ഗിയറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ നാല് ഗിയറും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് മാക്സിമം കിട്ടും മുപ്പത് മാർക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വേണേൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചുള്ളത് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലം എഴുതി മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ അതിന് മുപ്പതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് താഴത്തില്ല ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം ഇനി മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൺഫേം ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അത് മൂന്ന് സിമ്പിളും ആണ് വി ബെൽറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് സോ ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൺഫേം ആണ് മൂന്ന് സിമ്പിളും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിച്ചുകൂടെ പ്ലസ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും ശരിയാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പാസ്സാവാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ദൈവം ഇതാരും ഫെയിൽ ആവരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു